को फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है तो आज हम करेंगे इनवर्स ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स और इससे पिछली क्लासेस में हम कर चुके हैं मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट ठीक है और इससे पिछली क्लास में हमने किया था एड ज्वाइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ओके तो इनवर्स करने के लिए भी हमें एड ज्वाइंट निकालना पड़ेगा तो आप पहले वो क्लास देख लीजिए फिर आप ये क्लास देख लेना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके ओके तो अब करेंगे कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है तो सबसे पहला स्टेप यही है कि वो मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसका हमने इनवर्स निकालना है अगर वो स्केयर मैट्रिक्स है तो हम आगे चलेंगे ओके तो सेकंड स्टेप किसका क्या होगा कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है तो हम स्टेप आगे चलेंगे नहीं तो हम वही रुक जाएंगे तो नॉन सिंगुलर का मतलब अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो ओके तो आगे वाला स्टेप कौन सा है आगे वाले स्टेप में हमने निकालना है एड ज्वाइंट ऑफ ए उस ए मैट्रिक्स का एड ज्वाइंट निकालना है एड ज्वाइंट हमने पिछली क्लास में सीखा था तो आपको याद होगा ओके तो अब सीधा चलते हैं इसके फॉर्मूला पे कि इनवर्स कैसे निकाला जा सकता है तो इसका फॉर्मूला है इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एड ज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ठीक है तो ये इसका फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और ये सोल्व कर लेंगे तो अब हम इसे एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे ठीक है तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है ए मैट्रिक्स तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि ये मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स है या नहीं तो ये स्केयर मैट्रिक्स है ये है थ्री बाय थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स तो ये स्केयर मैट्रिक्स है ओके तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका डिटर्मिनेंट निकालो और पता करो ये नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है ठीक है नॉन सिंगुलर मतलब कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो अगर ये नॉन इक्वल टू जीरो होगा तभी हम आगे जाएंगे नहीं तो वही रुक जाएंगे ओके तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं डिटर्मिनेंट को आपको निकालना आता होगा ना ठीक है आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी उसमें मैंने बता रखा है तो यहां पे फिगर्स लिख लेते हैं फोर सेवन सिक्स सेवन माइनस वन एट थ्री फोर एंड टू ठीक है तो यहां पे सबसे पहले फर्स्ट रो को चूज करके हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे यहां पर आ गया फोर ठीक है कवर किया माइनस टू एंड माइनस थर्टी टू यहाँ पे माइनस साइन सेवन ये कवर किया फोर्टीन माइनस ट्वेंटी फोर प्लस साइन सिक्स यहाँ पे आ गया ट्वेंटी एट माइनस यहाँ पे माइनस के माइनस थ्री ओके ये आ गया ना तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया थर्टी माइनस के थर्टी टू माइनस के टू तो ये आ गया थर्टी फोर ठीक है तो इसे फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वन ट्वेंटी एंड सिक्सटीन तो इसका आ जाएगा वन थर्टी सिक्स माइनस के ओके तो यहाँ पे आएगा माइनस टेन तो माइनस माइनस प्लस के सेवनटी ओके तो यहाँ पे भी प्लस आ गया ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी एंड थर्टी वन थर्टी वन को सिक्स से मल्टीप्लाई किया तो वन एटी सिक्स आ गया ना प्लस के वन एटी सिक्स आ गया ओके तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे इसे सॉल्व करने के लिए यहां पे आ गया फाइव फाइव और वन ट्वेंटी ठीक है यहां पे आ गया वन ट्वेंटी प्लस के ओके तो अब इसका डिटर्मिनेंट क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि ये 120 है ठीक है ठीक तो अब आगे स्टेप क्या है आगे स्टेप है कि इसका एड ज्वाइंट निकालो अब डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं इसका एड ज्वाइंट निकालना है तो क्या निकालना है एड ज्वाइंट ऑफ ए ठीक है एड ज्वाइंट के लिए हम क्या करते हैं सभी के को फैक्टर्स निकालेंगे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप पिछली वीडियो देख लीजिए उसमें मैंने बताया है कि एड ज्वाइंट कैसे निकालना है तो आप ये वीडियो देख लेना ओके तो एड ज्वाइंट के लिए सबसे पहले फर्स्ट रो को लेके को फैक्टर्स निकालेंगे को फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो ओके तो ये आगे फोर अगर फोर को लें तो उसके रिस्पेक्टिव कॉलम उसके रिस्पेक्टिव रो को कवर करके बाकी के एलिमेंट हम लिख लेंगे साइन आएगा यहां पे प्लस का माइनस वन एट फोर टू 
आगे माइनस साइन सेवन लेंगे सेवन को ऐसे ही कवर कर लेंगे तो बचे एलिमेंट सेवन एट थ्री टू यहाँ पे फिर प्लस साइन आएगा यहाँ पे फिर एलिमेंट आएंगे सेवन माइनस वन थ्री एंड फोर ओके तो इसे सॉल्व कर लेंगे इसे सॉल्व करके क्या आएगा यहाँ पे आ गया माइनस टू एंड माइनस थर्टी टू तो माइनस थर्टी फोर वैसे यही आएगा ये वाले हैं ठीक है ना ये सारे फिगर्स अंदर वाले ओके तो माइनस के थर्टी फोर आ गया ना ये अलग अलग एलिमेंट से ठीक है बीच में कॉमा डलेगा इसके तो आगे इसे सोल्व कर लेते हैं तो आएगा सेवन टू जो फोर्टीन एट थ्री जो ट्वेंटी फोर तो आ गया माइनस के टेन तो माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे टेन आ गया थर्ड एलिमेंट है हमारे पास ट्वेंटी एट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे ठीक है और आ गया थ्री तो ट्वेंटी एट प्लस थ्री थर्टी वन ओके तो ये थ्री एलिमेंट्स आ गए ऐसे ही फर्स्ट रो को लेकर किया अब सेकेंड रो और थर्ड रो दोनों को लेकर कर लेंगे सेकेंड रो के को फैक्टर्स क्या होंगे सेकेंड रो के लिए सबसे पहले यहाँ पे माइनस का साइन आएगा ठीक है सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के लिए यहाँ पे पहले माइनस का साइन आएगा फिर कवर करके कौन से एलिमेंट बचेंगे यहाँ पे आएंगे सेवन सिक्स फोर टू ठीक है यहाँ पे प्लस का साइन आएगा तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट आएंगे ये कवर करके आएंगे फोर सिक्स थ्री टू यहाँ पे माइनस साइन अब कौन से एलिमेंट आएंगे अब जब कवर करेंगे तो आएंगे फोर सेवन थ्री एंड फोर ओके तो अब इसे भी सॉल्व कर लेंगे ठीक है सेवन टू सा फोर्टीन सिक्स फोर सा ट्वेंटी फोर तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा यहाँ पे क्या आएगा ऐसे ठीक है अब इसे सॉल्व कर लेंगे ये अलग अलग एलिमेंट्स है सारे बीच में कॉमा होगा ओके तो यहाँ पे माइनस टेन तो माइनस माइनस प्लस टेन आ गया यहाँ पे क्या है माइनस के टेन तो यहाँ पे माइनस के टेन आ गए ओके तो यहाँ पे क्या है माइनस के फाइव तो माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे फाइव आ गए ओके तो इस तरह से को फैक्टर जो सेकेंड एलिमेंट निकला है सेकेंड रो निकला है तो अब ऐसे ही हम निकालेंगे को फैक्टर्स ऑफ थर्ड रो तो थर्ड रो के को फैक्टर्स निकालने के लिए हम देख लेते हैं थर्ड रो को तो सबसे पहला एलिमेंट कवर किया जो तो एलिमेंट बचे हमारे पास पहले प्लस का साइन आएगा फिर सेवन सिक्स माइनस वन एंड एट फिर सेकेंड एलिमेंट को कवर करेंगे उससे आएगा फोर सेवन सिक्स एट अब प्लस ठीक है यहां पे आएगा फोर सेवन सेवन एंड माइनस वन तो इसे भी सॉल्व कर लेंगे फिफ्टी सिक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां पे आएगा सिक्स थर्टी टू माइनस फोर्टी टू प्लस यहाँ पे आएगा माइनस के फोर माइनस फोर्टी नाइन ठीक है तो यहाँ पे आ गया सिक्सटी टू फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट आएगा हमारा प्लस के टेन आ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा फिफ्टी थ्री माइनस के ओके तो ये एलिमेंट्स आ गए थर्ड रो के अब क्या करना है अब मैट्रिक्स बनानी है इसकी मैट्रिक्स बनानी है तो पहली रो से जो को फैक्टर्स आए थे सेकंड रो से जो को फैक्टर्स आए हैं थर्ड रो से जो को फैक्टर्स आए सभी से एक मैट्रिक्स बन गई और अब इस मैट्रिक्स का क्या करना है इसका ट्रांसपोज करना है ठीक है ना इस ए मैट्रिक्स जो कि को फैक्टर के एलिमेंट से बनी है उसका ट्रांसपोज करना है तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं ट्रांसपोज करना आपको आता होगा ना अगर आपको ट्रांसपोज करना नहीं आता तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए मैंने बताया हुआ है 
टेन थर्टी वन यहाँ पे टेन माइनस के टेन फाइव सिक्सटी टू यहाँ पे टेन यहाँ पे माइनस फिफ्टी थ्री ओके अब इसका हो गया ट्रांसपोज और इसे ही कहते हैं क्या कहते हैं इसे एट ज्वाइंट ऑफ ए ए क्या मैट्रिक्स ठीक है ना तो ए मैट्रिक्स का ये एट ज्वाइंट है तो अब हमें क्या निकालना है हमें एट ज्वाइंट नहीं निकालना हमें निकालना है इनवर्स तो इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या है एट ज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओके तो एट ज्वाइंट ऑफ ए क्या आ गया एट ज्वाइंट ऑफ ए है हमारे पास ये मैट्रिक्स तो ये क्या है माइनस थर्टी फोर टेन सिक्सटी टू टेन माइनस टेन यहाँ पे टेन थर्टी वन फाइव माइनस फिफ्टी थ्री ओके तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट कितना आया था वन ट्वेंटी तो इसे आगे सोल्व करना है आगे सोल्व कर लीजिए तो इस सभी के आ, सभी को वन ट्वेंटी से डिवाइड कर देंगे जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें उन सभी को ठीक है जैसे यहां पे आ गया माइनस के थर्टी फोर डिवाइड बाई वन ट्वेंटी यहाँ पे टेन डिवाइड बाई वन ट्वेंटी तो वन बाई ट्वेल्व हो जाएगा यहाँ पे सिक्सटी टू बाई वन ट्वेंटी ओके यहाँ पे भी वन बाई ट्वेल्व लिख देते हैं यहाँ पे माइनस वन बाई ट्वेल्व लिख देते हैं यहाँ पे वन बाई ट्वेल्व यहाँ पे थर्टी वन बाई ट्वेल्व वन ट्वेंटी यहाँ पे फाइव बाई वन ट्वेंटी लिख देते हैं यहाँ पे माइनस फिफ्टी थ्री बाई वन ट्वेंटी ओके ठीक है तो आपको समझ में आ गया ना तो ऐसे करके इसका इनवर्स निकल जाएगा तो सबसे पहला स्टेप क्या है सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको पता करना है कि वो मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स है या नहीं अगर वो स्केयर मैट्रिक्स है तो आगे चलेंगे ठीक है इसके बाद क्या करना है डिटर्मिनेंट निकालना है कि डिटर्मिनेंट उसका नॉन सिंगुलर है या नहीं अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है तो हम एड ज्वाइंट निकालेंगे नहीं तो हम एड ज्वाइंट नहीं निकालेंगे ठीक है अगर हमारे पास वो नॉन सिंगुलर है तो हम एड ज्वाइंट पे आ जाएंगे एड ज्वाइंट के लिए हमें क्या करना होगा को फैक्टर्स निकालने हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है ठीक है ना तो को फैक्टर्स निकालो और उसकी एक मैट्रिक्स बना लो उसकी मैट्रिक्स जो बन जाएगी ठीक है ना तो उसका क्या करना है ट्रांसपोज करना है तो वो एड ज्वाइंट निकल गया एड ज्वाइंट के बाद इसके बाद इनवर्स का क्या फॉर्मूला है एट ज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ठीक है ना तो एट ज्वाइंट ऑफ ए को लिख लिया यहाँ पे डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए को लिख लिया तो यहाँ पे मैंने आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया ठीक है ना तो ये क्या आ गया ए का इनवर्स आ गया इजी था ना तो आप और भी सम वैसे ट्राई कर सकते हैं इसके रिलेटेड ठीक है ना आपके पास बुक होगी उसमें से आप और भी सम ट्राई कर लीजिए अगर आपको किसी भी सम में प्रॉब्लम है तो आ, कोई बात नहीं आप मुझे कमेंट में लिख भेजिए और इसके बाद एक प्रॉपर्टी है और तीन थ्योरम्स हैं वो भी हम आज करेंगे आ, सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी कर लेते हैं इसके रिलेटेड सिंपल है काफी प्रॉपर्टी क्या कहती है कहते हैं अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है ठीक है ना और अगर हम उसे उसके ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें ए मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओके तो जब ए मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा ठीक है तो आगे इसमें तीन थ्यूरम्स हैं ठीक है तो थ्यूरम्स भी देख लेते हैं तो सबसे पहली थ्यूरम क्या है कहते हैं अगर हमारे पास एक टर्म दी हुई है ए इंटू बी का इनवर्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स का इनवर्स दिया हुआ है तो वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा इक्वल होंगे दोनों ठीक है अगर ए इंटू बी को करके जो रिजल्ट आए उसका इनवर्स कर लें तो वो इक्वल होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स पहली तो ये थी 
ठीक है अब सेकेंड क्या कहती है कहती है अगर हम किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें इजी है ना ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो उसका इनवर्स कर दें ट्रांसपोज करने के बाद इनवर्स कर दें तो वो इक्वल होगा ए का अगर पहले इनवर्स कर दें बाद में उसका ट्रांसपोज कर दें ओके है ना ठीक है सिंपल है ना तो पहले या, या तो पहले ट्रांसपोज कर दो बाद में इनवर्स कर दो या फिर पहले इनवर्स कर दो बाद में ट्रांसपोज कर दो इक्वल है कोई मतलब नहीं इसका ठीक है ना कोई भी चेंज नहीं आएगी इसमें अब थर्ड थ्योरम कर लेते हैं थर्ड थ्योरम भी काफी इजी है ठीक है इसमें क्या कहते हैं कहते हैं अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए उसका क्या कर दें उसका इनवर्स कर दो इनवर्स करना तो इजी है मैंने अभी सिखाया आपको ठीक है ना इनवर्स कर दो उसका और उसका फिर से इनवर्स कर दो एक बार तो इनवर्स करना ही है ठीक है ना फिर से एक बार और कर दो इनवर्स तो क्या आएगा तो वो ए मैट्रिक्स वापस से बन जाएगी ठीक है ना वापस से ए मैट्रिक्स बन जाएगी वो ए का इनवर्स करने के बाद दोबारा फिर उसका इनवर्स कर दिया तो वापस से वो ए मैट्रिक्स ही बन जाएगी ठीक है आप करके देख सकते हैं पहले रिजल्ट निकल के आया ना हमने सम किया अभी उसमें से रिजल्ट निकल के आया उसका दोबारा इनवर्स कर दो तो वो ए आ जाएगी ठीक है ना तो ये थ्यूरम थी तीन एक प्रॉपर्टी थी ठीक है ना आप इनको याद कर लीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज हमारे मेरे चैनल को और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नई अपडेट आपको मिलती रहे और अगर आपने कोई पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसको देख लीजिए ताकि आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए तो यहाँ पे हमारा इनवर्स का टॉपिक खत्म होता है और हमने थ्योरम्स भी कर ली प्रॉपर्टी भी एक कर ली ठीक है ना तो आगे का टॉपिक है जो हम आगे क्लास में करेंगे वो है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन ओके सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस स्टे ट्यून्ड